প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টেলিভিশনের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি ইমরান আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের দ্বিমাত্রিক বস্তুর গল্প অংশের অনুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আমরা এই দ্বিমাত্রিক বস্তুর গল্প অংশের তেইশ নম্বর পৃষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনের প্রশ্নকে সমাধান করে দেখিয়েছি এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকে দুই নম্বর প্রশ্নটি কীভাবে সমাধান করতে হয় সেটি আমরা শিখব তো আমরা একটু দুই নম্বর প্রশ্নটা একটু পড়ে দেখি আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নটা বলতেছে যে আমাদের চিত্রে একটা এবিসি নামে একটা ত্রিভুজ আছে যে ত্রিভুজের একটি মধ্যমা দেওয়া আছে বিডি এবং বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য বলা হয়েছে যে এডি এর দ্বিগুণ ত্রিভুজটি কী ধরনের সেটা উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিতে বলেছে তো তোমরা যারা আমার এই জ্যামিতির প্রাথমিক ধারণা বা মৌলিক ধারণা অংশটা এই ভিডিওটা দেখেছ এবং তার পরবর্তীতে আমি আলোচনা করেছি যে ত্রিভুজ কত ধরনের হয় বাহুবেদের ত্রিভুজ কত ধরনের কোন বেদের ত্রিভুজ কত ধরনের ওই ভিডিওটা যারা দেখেছ তাদের কাছে কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধানটা অত্যন্ত সহজ মনে হবে আর তোমরা যারা দেখো নি তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা সেখানে ভিজিট করে নিবে তাহলে তোমরা একটা ধারণা পাবে যে যে কোনো ত্রিভুজকে আইডেন্টিফাই করতে হলে কোন বিষয়টাতে আমাদের বেশি মনোযোগী হতে হবে এবং এই এই যে আমরা যে আলোচনা করব দেখো আমি আমার টিউটোরিয়ালগুলো সাধারণত তোমরা যদি লক্ষ্য করে দেখো যে আমার টিউটোরিয়ালগুলো একটু লেন্দি হয় মানে একটু বড় হয় একটা ছোটো সমাধানকে আমি একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি এটার কিন্তু মূল যে কারণ সেটা হচ্ছে যে তোমার একটা অঙ্ক আছে তুমি সেটা কি সমাধান আমি করে দিলাম সেটাই তুমি শিখে গেলে যদি এইভাবে করে তুমি শেখো তাহলে তোমাকে অনেক সময় অনেক বিষয় মুখস্থর মতো তোমাকে করে ফেলতে হবে বিষয়টা কিন্তু আমি এইভাবে চেষ্টা করি না শেখানোর আমি চেষ্টা করি যে এই গণিটা তোমার এখানে আছে ওইটাকে নিয়ে কত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যায় যাতে করে সিমিলার ক্যাটাগরি যদি আরেকটা অঙ্ক থাকে সেটাকেও তুমি সমাধান করতে পারো বা যেমন ধরো আমাদের এখানে একটা ত্রিভুজ বলেছে যে এটা কী ধরনের ত্রিভুজ আচ্ছা এটা যে কী ধরনের ত্রিভুজ সেটা তো আমাদেরকে বাহু ভেদে সেটাকে নির্ণয় করতে হবে তাই না দেখো বাহু ভেদে ত্রিভুজ তিন ধরনের হয় তোমরা যদি সেটা না জানো তোমরা কি এটাকে শুধু একটাই আমি এই ত্রিভুজটা নিয়ে আলোচনা করে দিলাম যে না এটা সমবাহ ত্রিভুজ বা এটা সমুদ্রী বাহু ত্রিভুজ বা এটা বিষমবাহ ত্রিভুজ তুমি শুধু শুধু তুমি কী করলা তখন একটা ত্রিভুজ সম্পর্কে তুমি ধারণা পেলে আর তুমি যদি জানো যে বাহু ভেদে ত্রিভুজ তিন ধরনের একটি হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজ যার প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান বা প্রত্যেকটি বাহুর একই রকম আরেকটি হচ্ছে সমদ্বী বাহু ত্রিভুজ যার যে কোনো দুটি বাহু সমান অর্থাৎ তিনটি বাহু থাকে একটা ত্রিভুজ আমরা জানি তার ভিতরে যে কোনো দুটি বাহু দুর্গ সমান হয় তাহলে আমরা তাকে বলি সমদ্বী বাহু ত্রিভুজ এবং ফাইনালি আমরা বাহুদে ত্রিভুজের তিন নম্বর যে অংশ যেটাকে আমরা বলি বিষমবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে অসমান অর্থাৎ কোনো বাহুই কিন্তু একটি অন্যটার সাথে সমান হবে না কারো সাথে কারো মিল নেই তিনটা বাহুই আলাদা আলাদা সেই ত্রিভুজটা নাম হচ্ছে বিষমবাহু ত্রিভুজ যখন তুমি এইভাবে করে পড়বে তখন তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে ডিটেলস পড়া আর আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে ডিটেলস শেখানো এই তোমার এবং আমার মধ্যে যে সংযোগটা এটা যখন এস্টাবলিশ হবে তখন তুমি পড়াশোনাটাকে এনজয় করতে পারবে এই দ্বার তোমাকে অনেক বিষয় আছে যে বিষয়গুলোতে তোমার মনোযোগ থাকবে না হয়তো তোমাকে পড়তে হচ্ছে দেখে তুমি পড়তেস করতে হচ্ছে দেখে তুমি করতেস বা লিখতে হচ্ছে দেখে তুমি লিখতেস কিন্তু তোমার এনজয়মেন্টটা কাজ করবে না বাট তুমি যদি বুঝে শুনে পড়ো তখন ওই সিমিলার ক্যাটাগরির অনেকগুলো অঙ্ক যদি তোমাকে আমি দেই তখন তুমি কিন্তু এটাকে সমাধান করতে পারবে তাহলে আজকের আলোচনাটা আমরা শুরু করব। আমাদের এখানে দুই নম্বর যে প্রশ্নটি সেখানে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা আছে এ বি সি নামে একটি ত্রিভুজ আছে তো আমরা সেই ত্রিভুজটাকে আগে এঁকে ফেলতেছি এটা হচ্ছে আমাদের সেই এ বি সি ত্রিভুজ ওকে যার এই বিন্দুটার নাম বা এই শীর্ষ বিন্দুর নাম হচ্ছে এ এই শীর্ষ বিন্দুটির নাম হচ্ছে বি এবং এই শীর্ষ বিন্দুটির নাম হচ্ছে সি আমি কেন শীর্ষ বিন্দু বললাম কারণ আমি অলরেডি আলোচনা করেছি প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে যে একটা ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দু থাকে তো যখন তোমরা এইভাবে পড়বে তখন তোমার কাছে বারবার হিট করবে যে আচ্ছা স্যার এটাকে কেন শীর্ষ বিন্দু বলল তার কারণ হচ্ছে ত্রিভুজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দু থাকে আচ্ছা এখন আমাদের বলেছে যে এখানে একটি মধ্যমা আছে বিডি তো মধ্যমা আছে বিডি এখন মধ্যমা জিনিসটা আমরা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি যে একটি শীর্ষ বিন্দু থেকে নিয়ে তার বিপরীত বাহুতে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুতে অঙ্কিত রেখাকে বলা হয় ওই ত্রিভুজটির মধ্যমা অর্থাৎ এখানে আমার যে বিডি মধ্যমাটা কথা বলা হয়েছে মাথায় রাখতে হবে বিডি তখনই মধ্যমা হবে যখন কি না এই ডি বিন্দুটা
এখন বিডি মধ্যমা আমাদের বলেছে কিন্তু আমাদের শিখতে হবে বা জানতে হবে যে মধ্যমা বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে এবং বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য বলেছে যে এডি এর দ্বিগুণ এই বিসি যে বাহুটা আমাদের রয়েছে নিচের দিকে যে বাহুটা এই বিসি বাহুটা বলেছে এডি এর দ্বিগুণ ঠিক আছে সো আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ত্রিভুজটি কি ধরনের সো সবার আগে কি করলাম আমরা ত্রিভুজটা অঙ্কন করে ফেললাম যেটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল এরপর আমরা এখানে নোট করব যে এখানে হ্যাঁ আমরা লিখব যে এখানে বা দেওয়া আছে যেটা দেওয়া থাকবে সেটাকে দেওয়া আছে বা এখানে দুইভাবে লেখা যায় এখানে ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি এর এ বি সি এর ওকে বিডি একটি মধ্যমা বিডি একটি মধ্যমা ওকে তারপর আমরা লিখব যে এর সাথে আমরা যুক্ত করে দিতে পারি এবং বিসি বাহুর বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য ওকে বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য এডি এর দ্বিগুণ অর্থাৎ আমরা প্রশ্নর মধ্যে যা পেয়েছি সেটাকে আমরা সবার আগে এখানে নোট করে ফেললাম ওকে দেখো যদি বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য এডি এর দ্বিগুণ হয় হ্যাঁ এটাকে বিশ্লেষণ করব পরে তার আগে আমরা একটু আসি যে যদি বিডিটা মধ্যমা হয় তাহলে একটু আগে যেহেতু আমি আলোচনা করেছি যে মধ্যমা তখনই হবে যে যখন কি না ডি বিন্দুটা এসি এর মধ্যবিন্দু হবে অর্থাৎ ডি যদি মধ্যবিন্দু হয় তার মানে এই এডি এবং আমার সিডি এই দুটার দৈর্ঘ্য কিন্তু আমার কি হবে সমান হবে বিডি এই মধ্যমাটি এসিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে অর্থাৎ সেই বিষয়টাকে আমরা বলি সমদিখন্দিত করেছে সমদিখন্দিত করা মানে হচ্ছে সমান দুই ভাগে ভাগ করা যেমন আমি একটু এঁকে দিচ্ছি এটা আমাদের বোঝার সুবিধার্থে যখন একটা রেখা আরেকটা রেখার উপর মধ্যমা হয় মনে করো যে এই এরকম হয়েছে ঠিক আছে এটা একটা ত্রিভুজ এটা এ এটা বি এটা সি এটা হচ্ছে আমার ডি এই যে এডি যখন মধ্যমা হয়েছে তখন কি করেছে এই এডি মধ্যমাটা বিসিকে সমদিখন্দিত করেছে অর্থাৎ সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে এই অংশটা এবং এই অংশটা তখন অবশ্যই সমান হবে সো এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা বলতে পারি যে বিডি এসিকে সমদিখন্দিত করেছে অর্থাৎ সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে তো সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি এডি ইকুয়াল সিডি তাই না সো আমরা লিখব যেহেতু 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 বিডি সরি আমরা লিখব যেহেতু ডি বিন্দুটি ডি বিন্দুটি এসি বাহুকে ওকে এসি বাহুকে সমান দুই ভাগে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করেছে বিভক্ত করেছে তাই তাই কি হবে যে আমাদের এডি ইকুয়াল ডিসি বা সিডি ওকে হবে তো যেহেতু এডি আর ডিসি বা সিডিটা সমান তার মানে এই দুটার সমষ্টি কিন্তু আবার এসি তাই না তো আমরা কিন্তু আবার বলতে পারি যে এসি হ্যাঁ ইকুয়াল এডি প্লাস এসি এডি প্লাস ডিসি ওকে এসি ইকুয়াল এডি প্লাস ডিসি মানে এই এসিটা এইটা এই বাহুটা এডি বাহুটা এবং সিডি বাহুটার সমন্বয়ে গঠিত তার মানে এখন আমি এই এডিটাকে ঠিক রেখে আমি ডিসির জায়গায় আরেকটা এডি লিখতে পারি পারি কি না বলতো যে ডিসির জায়গায় এডি লিখতে পারি কি না কারণ আমি অলরেডি বলেছি যে এডি সমান ডিসি তার মানে আমি ডিসির জায়গায় এডি লিখতে পারি দ্যাট মিন্স এটা হয়ে গেল কি টু এ ডি দ্যাট মিন্স আমার এসি সমান আসলো টু এ ডি এসি সমান আসলো টু এ ডি এখন তোমরা বলতে পারো যে স্যার আমি তো এডির জায়গায় ডিসিও লিখতে পারতাম হ্যাঁ আমি লিখতে পারতাম কিন্তু আমার টার্গেট সেটা হওয়ার কথা না তার কারণ হচ্ছে আমাকে প্রশ্নে বলেছে যে বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এডি এর দ্বিগুণ এই যে বিসি বাহুর যে দৈর্ঘ্যটা সেটা এডি এর দ্বিগুণ আমার যদি প্রশ্ন বলতো বিসি বাহুর দৈর্ঘ্যটা 
সিডি এর দ্বিগুণ বা ডিসি এর দ্বিগুণ তখন আমার টার্গেট থাকতো সব রিলেশনটা আমি ডিসির সাথে এস্টাবলিশ করতাম কিন্তু যেহেতু এডির কথাটা উল্লেখ করেছে আমি সব কিছুকে টার্গেট করব কি যে বিসির সাথে এডির সম্পর্কটাকে এস্টাবলিশ করব সো আমি এসি ইকুয়াল কিন্তু টু এডি পেয়ে গেলাম এখন আমার যেহেতু প্রশ্নে বলেছে যে বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য এডি এর দ্বিগুণ তার মানে কি এই বিসি সমান হ্যাঁ টু এডি তাই না আমরা এখানে লিখব আবার আবার হ্যাঁ আবার কি লিখব যে প্রশ্ন মতে আবার দিয়ে লিখব প্রশ্ন মতে যেহেতু প্রশ্ন মতে বলতে যেটা প্রশ্নে আছে বা প্রশ্ন অনুযায়ী ঠিক আছে প্রশ্ন মতে বিসি ইকুয়াল টু এ ডি প্রশ্ন মতে বিসি ইকুয়াল টু এডি কেন কারণ ওই যে বলেছে যে বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য এডি এর দ্বিগুণ অর্থাৎ এডি কে দ্বিগুণ করলে বিসি বাহু পাওয়া যাবে তাই না আচ্ছা আবার দেখো এই টু এডিটার ভ্যালু কিন্তু আমি বের করেছি সো আমি বিসিটাকে ঠিক রাখলাম এই টু এডির জায়গায় আমি এখন কি করব আমি এসি লিখে ফেলব এসি লিখে ফেললাম ওকে কেন এটা লিখলাম একটু লক্ষ্য করে দেখো কারণ অলরেডি আমার টার্গেট ছিল যে আমাকে কি করতে হবে যে এটা কি ধরনের একটা ত্রিভুজ সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তো সেটা আইডেন্টিফাই করতে গেলে বাহুগুলোর সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে মানে আমার ভিশনটা ক্লিয়ার হইতে হবে যে আমার টার্গেট হচ্ছে বাহুগুলোর ভিতর এই যে তিনটা বাহু এ বি বিসি এসি এই তিনটা বাহুর মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করা তো আমার সেই টার্গেট নিয়ে কিন্তু আমি কি করেছি এসি ইকোয়াল টু এডি এটা আমি পেয়ে গেছি প্রশ্ন অনুসারে তারপরে আমি কি করলাম যে এডির জায়গায় জাস্ট এখানে যেহেতু বিসি ইকোয়াল টু এডি প্রশ্ন অনুসারে তারপর কি করেছি বিসি ইকোয়াল এসি লিখে দিয়েছে কারণ আমার তো এখানে অলরেডি আমি এটা এস্টাবলিশ করে ফেলেছি সো বিসি ইকোয়াল যদি এসি হয় তার মানে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দেখো এই যে বিসি বাহুটা এবং আমার এই যে এসি বাহুটা হ্যাঁ এই এসি বাহুটা এই বাহুটা এবং এই বাহুটা সমান তো যেহেতু এই দুটা বাহু সমান এবং আমরা বাহুবেদের ত্রিভুজের মধ্যে পড়েছি যে যে ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান বা দুটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান সেই ত্রিভুজটার নাম হচ্ছে সমদি বাহু ত্রিভুজ তার মানে এখন কি তোমরা বুঝতে পারতেছ যে আমার এ বিসি ত্রিভুজটা কী ধরনের ত্রিভুজ তোমরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছ সেটা হচ্ছে আমার একটা সমদি বাহু ত্রিভুজ এবং আমার বলেছে যে উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দাও আচ্ছা এখন আমরা এই উত্তরের সাপেক্ষে আমাদের একটা যুক্তি দাঁড়া করাবো তার কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানে লিখব যে অর্থাৎ 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 আমরা লিখব যে ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি একটি হ্যাঁ একটি কি লিখব যে সমদিবাহু ত্রিভুজ একটি সম দিবাহু এটাকে মুছে ফেললাম সমদিবাহু ত্রিভুজ সমদিবাহু ত্রিভুজ এখন এ বি সিটি সমদিবাহু ত্রিভুজ লিখার পরে আমরা যে বিশ্লেষণটা করব সেটা হচ্ছে কেন সমদিবাহু ত্রিভুজ সেটাকে আমরা এখন লিখব হ্যাঁ যে আমরা এখন লিখব এখানে এটাকে মুছে ফেললাম যে আমরা জানি লিখব যে আমরা জানি আমরা জানি সরি যে ত্রিভুজের যে ত্রিভুজের দুইটি যে কোনো হতে পারে আমি আচ্ছা আমি এটা লিখে ফেলি ঠিক আছে যে ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাকে সমদিবাহু ত্রিভুজ বলে সমদিবাহু ত্রিভুজ বলে ওকে এখন যেহেতু আমাদের এই এ বি সি ত্রিভুজটার বি সি বাহুটা এবং এ সি বাহুটার দৈর্ঘ্য সমান এসেছে আমরা উত্তরের সাপেক্ষে আমাদের যুক্তি দিয়ে দিলাম যে যে ত্রিভু আমরা জানি যে ত্রিভুজে যে কোনো দুটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান তাকে সমদিবাহু ত্রিভুজ বলে যার কারণে কিন্তু ত্রিভুজ এ বি সি হচ্ছে একটা সমদিবাহু ত্রিভুজ এটাই ছিল আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান এখন এই দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান তো তোমরা বুঝে গেলাম এখন তোমাদের কাজ কি শুধু এই একটা প্রশ্ন নিয়ে অ্যানালাইসিস করা বা আমার এই টিউটোরিয়ালটা যদি কোনো টিচার দেখে থাকে তো আমি তাদেরকে বা কোনো প্যারেন্টস যদি দেখে থাকে তাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে ক্লাস সিক্সে যারা পড়ছে 
এই চ্যাপ্টারটাকে ডিজাইন করা হয়েছে এমনভাবে যাতে করে ঠিক জ্যামিতির মৌলিক ধারণা থেকে নিয়ে শুরু করে ত্রিভুজের বিভিন্ন অংশগুলোকে আমরা এমনভাবে শিখতে পারি যাতে করে একটার সাথে একটা আমরা কানেক্ট করতে পারি তো আমি শিখলাম যে একটা সমুদ্রবাহু ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটা এখন আমাকে এই ত্রিভুজটা না দিয়ে যদি একটা ভিন্ন একটা ত্রিভুজ দিয়ে জেস্টিফাই করা হয় তাহলে কি আমি পারবো না আমার মনে হয় আমি পারবো তো সেটাকে কিভাবে করা উচিত সেটাকে আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে মনে করো এটা আমি তোমাদের সুবিধার জন্য দিলাম তোমরা চাইলে এটা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো সেটা কীরকমভাবে মনে করো আমি একটা ত্রিভুজ তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এটা আমার একটা ত্রিভুজ এটা এই ত্রিভুজটার নাম আমি দিয়ে দিলাম এ বি সি এ বি সি হচ্ছে আমার একটা ত্রিভুজ যে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আমি বললাম যে এই ত্রিভুজের কোন এ সিক্সটি ডিগ্রি কোন বি সমান সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে এইটা কি ধরনের ত্রিভুজ উত্তরের সাপেক্ষে এখন যুক্তি দিতে বলেছে আমি আবার বলছি যে এ বি সি ত্রিভুজের কোন এ সমান ষাট ডিগ্রি কোন বি সমান ষাট ডিগ্রি এটি কি ধরনের ত্রিভুজ উত্তরের সাপেক্ষে তোমার উত্তর সাপেক্ষে যুক্তি দাও তো এখন আমরা যদি ত্রিভুজকে একটু অ্যানালাইসিস করি যে বাহুভেদে ত্রিভুজ যেরকম তিন প্রকার কোন ভেদেও কিন্তু ত্রিভুজ তিন প্রকার একটা হচ্ছে আমাদের সমকোণী ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের একটি কোণের পরিমাপ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাকে আমরা বলি সমকোণী ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা কম তাকে আমরা বলি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ এবং যে ত্রিভুজের যে কোনো একটি কোণের পরিমাপ আমাদের নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বেশি একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা কম তাকে আমরা কিন্তু বলি স্থূলকোণী ত্রিভুজ তো এখানে আমার অলরেডি দুটো কোন দেওয়া আছে যেটা কিনা ষাট ডিগ্রি করে দিয়েছে কোন সিটা কত সেটা আমার দেয়া নাই সো আমরা যদি এটা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি অলরেডি আমার এখানে দেয়া আছে কোন এ সমান ষাট ডিগ্রি আমার দেয়া আছে কোন বি সমান ষাট ডিগ্রি কোন সি সমান কত সেটিকে আমি পারব না অবশ্যই পারবো সেটা কি করব এই দুটোকে আমি আগে যোগ করে নেব আমি যদি এটাকে যোগ করি তাহলে আমি দেখতেছি যে কোন এ প্লাস কোন বি সমান আমার আসতেছে একশো বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই দুটো কোণের সমষ্টি একশো বিশ ডিগ্রি যেহেতু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ আমি যদি কি করি এই একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি একশো বিশ ডিগ্রিকে আমি যদি বিয়োগ করে ফেলি তাহলে আমি পাবো কোন সি যে কোন সি এর মানটা আমার আসবে কোন সি সমান আসবে ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ আমার এই কোন সি সমানও কিন্তু আমার ষাট ডিগ্রি চলে আসছে অর্থাৎ এখন আমি বুঝতে পারতেছি যে আমার ত্রিভুজের তিনটি কোণ বা প্রতিটি কোণের পরিমাপ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা কম অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজ এখন কোন ভেদে ত্রিভুজ গেল এখন আমি যদি তোমাকে আবার বলি যে এবার তাহলে বলো তো এটা বাহু অনুসারে এই ত্রিভুজটা কি ধরনের ত্রিভুজ হবে তখন তুমি কি করবা বাহুগুলো মেপে মেপে দেখবা দরকার নাই এই টেকনিকটা তোমাদেরকে আমি যখন ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে আমি দেখিয়েছি তোমরা চাইলে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারো আমি কিন্তু ওই আলোচনায় একটা কথা বলেছিলাম যে বাহুবেদে যেরকম আমরা সমবাহু ত্রিভুজ পাই সমবাহু ত্রিভুজে যেরকম প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান আবার সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণের দৈর্ঘ্য সমান এটা এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ত্রিভুজ এবং মজার একটা ত্রিভুজ বাহুর দৈর্ঘ্য যেরকম সমান হয় প্রত্যেকটা কোণের দৈর্ঘ্য সমান হয় অর্থাৎ এখানকার আমার বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য এখানকার এসি বাহুর দৈর্ঘ্য এখানকার এবি বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু আমার সমান ঠিক আছে সো যেরকম তিনটা কোন সমান তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান অর্থাৎ কোন ভেদে এই ত্রিভুজটাকে আমরা বলবো সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ আবার বাহু ভেদে এই ত্রিভুজটাকে আমরা বলবো সম বাহু ত্রিভুজ তাহলে আজকের আলোচনাটা আমরা এখানে শেষ করছি নেক্সট টিউটালে আমরা তিন নম্বর প্রশ্নটা কীভাবে সমাধান করতে হয় সেটা শিখে নেব ধন্যবাদ সকলকে